నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కడప జిల్లా మైదుకూరులో టీజీడీ కళ్యాణ మండపం ఆధునీకరణ లాంఛనంగా ప్రారంభించిన టీజీడీ చైర్మన్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ టీజీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో ఉత్తర నక్షత్రోత్సవం తిరుచ్చి సేవలో గోవిందరాజస్వామి కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని దర్శనం బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో భవానీ దీక్షల విరమణ ఇరుముడులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్న భక్తులు తిరుమల శ్రీవారు తాత అని సంబోధించిన భక్త వరేణ్యుడు తీర్థ కైంకర్యంతో స్వామి సేవలు తరించిన తిరుమల నంబి ప్రత్యేక కథనం కడప జిల్లా మైదుకూరులో ఆధునీకరించిన టీటీడీ కళ్యాణ మండపాన్ని ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ శనివారం ప్రారంభించారు టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో వివాహం జరుపుకుంటే శ్రీవారి ఆశీసులు మెండుగా లభించి సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని శ్రీవారి భక్తుల విశ్వాసం ఈ నేపథ్యంలో ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయలతో భోజనశాల కళ్యాణ వేదిక తదితరాలను సుందరీకరించి ఆధునీకరించిన కళ్యాణ మండపాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ ప్రారంభించారు ఇక భక్తుల సౌకర్యార్థం కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన ఈ టికెట్ల కౌంటర్ ను చైర్మన్ ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు టెండర్ పిలిచి ఎనభై ఐదు లక్షలతో టెండర్ పిలవడం జరిగింది ఆ టెండర్తో ఈరోజు ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దానికోసము సుమారుగా టోటల్ క్లింత్ ఏరియా వచ్చి ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు స్క్వేర్ మీటర్లు అంటే తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై స్క్వేర్ ఫీట్ అంటే రెండు ఫ్లోర్స్ రెండు ఫ్లోర్లు కూడా చేయడం జరిగింది అట్నే ఐదు బాత్రూమ్స్ అన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అదే రకంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వచ్చి నాలుగు మందికి భోజనశాల సెకండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చి ఏడు వందల మంది కెటాస్ ఉన్నటువంటి కళ్యాణ మండపం ఈ రెండు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కనువినీ రీతిలో లేదు ఒక ఆనవాయితీ ప్రకారము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఆ కళ్యాణ మండపంలో పెళ్లి చేసుకుంటే కదా దంపతులు ఎప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఎప్పటికీ వాళ్ళపైన ఉంటుందని చెప్పి మన హిందూ ధర్మం ప్రకారంగా మన హిందువులకు అందరికీ ఒక నమ్మకం ఉంది ఆ భాగంగానే ఈరోజు అద్భుతంగా అయింది ఇంకా ఎక్కడ కానీ ఈ మైదుకులో ఏ కళ్యాణ మండపం బాగలేదు అంత అద్భుతంగా ఈ కళ్యాణ మండపం రావడం జరిగింది అదే రకంగా ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత దీన్ని మెయింటైన్ చేసేదని కూడా మన బోర్డు మీటింగ్లో ఇక్కడనే మాధవరాజస్వామి టెంపుల్ దేవస్థానం ఉంది అది ఎండోమెంట్ దేవస్థానము ఆ దేవస్థానం కూడా మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి ఇరవై లక్షల రూపాయలు డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకే ఇది అనుసంధానం చేస్తే అది డెవలప్మెంట్ను బాగా మెయింటెన్స్ బాగుంటుందని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ దేవస్థానాన్ని అనుసంధానం చేయడం జరిగింది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి జనవరి ఒకటవ తేదీల్లో ఆర్జిత సేవలు ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది ఈ రెండు రోజుల్లో భక్తులు భారీగా తిరుమలకు తరలి వస్తారు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్ని ఆర్జిత సేవలను ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసింది ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రమే విఐపి బ్రేక్ దర్శనాన్ని పరిమితం చేసింది అలాగే ఈ రెండు రోజుల్లో దివ్య దర్శనం టోకన్ల జారీ ఉండదు ఇక వృద్ధులు దివ్యాంగులు చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు దాతలకు ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది జనవరి రెండవ తేదీ నుంచి ఆర్జిత సేవలతో పాటు ప్రత్యేక దర్శనాలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని టీటీడీ తెలిపింది తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా రాపత్ ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి ఈ మేరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారిని రంగనాయక మండపంలో పెద్దశేష వాహనంపై సర్వభరణ భూషితంగా కొలువు తీర్చారు పక్కనే భగవద్ రామానుజాచార్యులు విశ్వక్సేనుల వారిని ఆసీనులను చేశారు అనంతరం పెద్ద జీయంగారులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీవైష్ణవులు కలిసి దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు తన పాసురాలతో రంగనాథుని అర్చించి ఆ రంగనాథుడునే తన పతిగా చేసుకున్న భక్తి సాధ్వి గోదాదేవి ధనుర్మాసంలో ఆండాల్ తల్లి రోజుకో పాసురంతో రంగనాథుణ్ణి అర్చించింది ఆ పాసురాల మహిమ అనన్యం మరి ఈ రోజు పాసురం అర్థం ఏమిటో తెలుసుకుందామా నాయ 
నందగోపుని యొక్క భవన ద్వారపాలకునికి గోపికలకు మధ్య సంభాషణ కొనసాగుతున్నది మనలోని అజ్ఞాన ఆవరణాన్ని జ్ఞానులు తొలగించాలి అప్పుడే కదా లోపల దైవదర్శనమయ్యేది అందుకే ద్వారాలు తెరవరు అంటూ ఆండాళ్ళమ్మవారు కోరుతున్నారు ఇక తిరుపతిలోని పెరిందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుప్పావై పాసుర ప్రవచనం ఘనంగా జరిగింది ఏటా ఈ ఆలయంలో ధనుర్మాసంలో ఉదయాత్ పూర్వమే పాసుర ప్రవచనం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా ప్రఖ్యాత ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ పాసురాలను రమణీయంగా వివరించారు అవకాశాన్ని నాకు కల్పించు స్వామి అని కోరుకుంటారే భగవంతుని సేవిస్తే అనుగ్రహం దక్కుతుందో దక్కదో కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తులను సేవించినటువంటి వారికి తప్పనిసరిగా స్వామి అనుగ్రహం దక్కుతుంది సిద్ధి భవతి వా నా ఇది సంశయ అచ్యుత సేవన నా సంశయోస్తి అనంటారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయాల్లో శనివారం ఉత్తర నక్షత్రోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి కోదండరామస్వామి శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో తిరుచి సేవలు జరిగాయి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ఉత్తర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని అర్చకులు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు తిరుచిపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఇటు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోనూ తిరుచ్చి సేవ జరిగింది ఉత్తర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు ఆలయ ఆవరణలోని అలంకార మండపంలో కొలువు తీర్చారు సకల శోభితంగా అలంకరించాక తిరుచ్చిపై ఉత్సవర్లను కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అమ్మలగండ అమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం భవానీ దీక్ష విరమణ భక్తులతో కడకడలాడుతోంది ఏట భవానీ దీక్ష స్వీకరించి భక్తులు అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలతో మండలం రోజుల పాటు కనకదుర్గమ్మను పూజిస్తారు అనంతరం అమ్మవారి సన్నిధిలో దీక్ష విరమిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో భవానీ దీక్షల విరమణ సందర్భంగా అమ్మవారి సన్నిధి నుంచి తీసుకువచ్చిన జ్యోతితో ఇక్కడి అర్జున వీధిలో ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండాలకు అగ్ని ప్రతిష్ట చేశారు అనంతరం దీక్ష విరమణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి భక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇరుముడులతో ఆలయానికి తరలివచ్చి హోమగుండాల వద్ద ప్రదక్షిణలో చేసి దీక్ష విరమించారు తరువాత అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే కృష్ణా జిల్లా జగయ్యపేటలోని పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ధనుర్మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి తిరుప్పావై పాసురాలను నివేదించారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం స్వామివారిని గరుడ వాహనంపై వేంచెపు చేసి ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు గరుడోత్సవంలో స్వామివారిని దర్శించి తరించారు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి విశేష కైంకర్యాలను నిర్వహించిన భక్త గ్రేసులు తిరుమల నంబి అగ్రగణ్యులుగా నిలిచారు శ్రీవారికి తీర్థ కైంకర్యం నిర్వహించడంతో పాటు శ్రీ వైష్ణవ తత్వాన్ని దశ దిశల వ్యాపింపజేసి సనాతన హైందవ చరిత్రలో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని పొందారు తిరుమల నంబి ఆ భక్త గ్రేసరుడు శ్రీవారికి చేసిన సేవలకు గుర్తుగా తిరుమలలోని దక్షిణ మాడవీధిలో తిరుమల నంబి ఆలయాన్ని నిర్మించారు నేటికి శ్రీవారు వివిధ ఉత్సవాల్లో మాడవీధుల్లో విహరించే సమయంలో తొలి హారతి తిరుమల నంబి సన్నిధి నుంచే ఆయన వంశీయులు స్వామివారికి అందించడం విశేషం
ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి భక్త గ్రణ్యుడు తిరుమల నంబి విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం శ్రీ వైష్ణవులలో అగ్రగణ్యులైన తిరుమల నంబి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జన్మించారు శ్రీ వైష్ణవ తత్వ ప్రచారానికి వ్యాప్తికి విశేష కృషి చేసిన భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారికి తిరుమల నంబి స్వయాన మేనమామ అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద రామానుజాచార్యులకు రామాయణ రహస్యాలను బోధించిన మహానుభావుడు తిరుమల నంబి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మహాభక్తుడైన తిరుమల నంబి శ్రీవారికి అభిషేకం నిర్వహించడం కోసం ప్రతిరోజు పాప వినాశనం తీర్థం నుంచి జలాన్ని తీసుకొచ్చేవారు ఒకరోజు ఓ బోయవాడు ఆయనను మార్గ మధ్యంలో ఆపి తన దాహం తీర్చుకోవడానికి నీళ్లు ఇవ్వమని కోరాడు అందుకు తిరుమల నంబి ఇది శ్రీవారికి నిర్వహించే అభిషేక జలమని నిరాకరించాడు ఆ బోయవాడు తిరుమల నంబిని అనుసరిస్తూ ఒక పదునైన బాణంతో కుండను పొడిచి దాహం తీర్చుకున్నాడు ఈ ఘట్టాన్ని చూసిన తిరుమల నంబి శ్రీవారి అభిషేక జలం ఇలా పరుల పాలైందని చింతిస్తుండగా ఆ బోయవాడు బాణాన్ని సంధించి జలధారను సృష్టించి ఈ జలాన్ని స్వామివారి అభిషేకానికి వినియోగించమని చెప్పి అంతర్ధానమవుతాడు ఆ చేష్టలకు విస్తుపోయిన తిరుమల నంబి తేరుకుని తనను పరీక్షించడానికి స్వయంగా శ్రీవారే ఇలా బోయవాణి రూపంలో వచ్చినట్లు తెలుసుకుంటాడు అలా ఆ బోయవాణి రూపంలో ఉన్న శ్రీవారు సృష్టించిన పావన తీర్థమే తిరుమలలో ఆకాశగంగ తీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందింది శ్రీవారి దక్షిణ మాడవీధిలోని తిరుమాళిగైలో తిరుమల నంబి జీవించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రదేశంలోనే తిరుమల నంబి ఆలయాన్ని ఆయన వంశస్థులు నిర్మించి తిరుమల నంబి మూలమూర్తిని ప్రతిష్ఠించారు ఇంకా ఈ భక్తాగ్రేసరుడి సన్నిధిలో తిరుమల నంబి ఉత్సవమూర్తి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత రంగనాథస్వామి గోదాదేవి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు శ్రీవారికి నిత్యం తీర్థ కైంకర్యం చేసి తన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్న తిరుమల నంబి సేవలకు ప్రతిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి సంవత్సరం అధ్యయనోత్సవాల చివరి రోజు తన్ని రముదోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఇక నేటికి శ్రీవారికి నిర్వహించే తీర్థ కైంకర్యాన్ని తిరుమల నంబి వంశీయులే కొనసాగిస్తుండటం విశేషం అలాగే శ్రావణ మాసం అనురాధ నక్షత్రం రోజు తిరుమల నంబి అవతారోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఆ రోజు తిరుమల నంబి మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం విశేష ఆరాధనలు ధూపదీప నివేదనలతో కర్పూర హారతులు సమర్పిస్తారు టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో తిరుమల నంబి తిరునక్షత్రోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతిలలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి ఈ ఉత్సవాలకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో పండితులు పాల్గొని చతుర్వేద పారాయణం పఠిస్తారు అనంతరం శ్రీవారి ఆలయం నుంచి తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకువచ్చి తిరుమల నంబికి నివేదిస్తారు ప్రస్తుతం తిరుమల నంబి సన్నిధిలో ఆయన వంశస్థులైన టీకే కృష్ణస్వామి తాతాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో నిత్య కైంకర్యాలు జరుగుతున్నాయి అఖిలాండి కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ శ్రీనివాసునికి కైంకర్యం చేసి తరించిన చాలా మంది ఆళ్వార్లు ఆచార్యులు అంతా ఉన్నారు అందులో మొట్టమొదటి ప్రథమ ఆచార్య పురుషు కొండకు వచ్చి దేవునికి ఇక్కడనే ఉండి కైంకర్యం చేయడం ఉద్దేశంతో పట్టుదలతో ఇక్కడ వచ్చి ఉండే మొట్టమొదటి ఆచార్యుడు తిరుమల నంబి అంటే ఆయన శ్రీశైల పూర్ణులు అనేసి మనకు పేరు స్వామివారికి తీర్థ కంకర్యము వేదపారాయణ కంకర్యము పుష్ప కంకర్యము అన్ని కేంద్రం చేశారు ఆయన ఎప్పుడు దేవుడికి ఆయన తాత అని పిలిచాడో ఆ వంశాన్ని తాతాచార్య వంశం అని పేరు వచ్చింది ఆ ఇప్పటికే అది ఆయన చేసే కంకిరాలు ఆకాశ తీర్థ కంకిరాలని మంత్రపుష్ప కంకిరి కానీ అన్ని కంకిరాలు వేదపరాన్ని కేంద్రం అన్ని ఇప్పటికీ అలాగే జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహాసంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్సు ట్రస్టు ద్వారా 
ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరునెలియం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో అర్చకులు స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజన సేవను శోభాయమానంగా నిర్వహించారు అలాగే స్కందగిరి శ్రీ హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామివారికి సింధూర అర్చనలు చేశారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై తులసి మాలల్ని అలంకరించి సహస్ర ధారల నడుమ స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అలాగే హైదరాబాద్ స్కందగిరిలోని శ్రీ హనుమాన్ ఆలయంలో వార్షిక జయంతి ఉత్సవాలు విశేషంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గణపతి లక్షార్చనను నేత్ర పర్వంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆంజనేయ స్వామికి అభిషేకాలు ఆకు పూజలు సింధూరార్చనలు చేశారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చారణలతో లక్షార్చన నిర్వహించారు భాగ్యనగర వాసులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని పరవసులయ్యారు ఇక హైదరాబాద్ సంజీవరెడ్డి నగర్లోని త్రివేణి మార్గంలో నిలబైన శ్రీ ఉభయ వేదాంత పీఠం విజయలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మలగన్న అమ్మకు కుంకుమార్చనను జరిపారు ఉత్సవ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీచక్ర పీఠంపై గోదాదేవి అనుగ్రహం కోరుతూ భాష్యకార సిద్ధాంత పీఠాధిపతి శ్రీ రామచంద్ర రామానుజ జీఎర్ స్వామి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలు అర్చక స్వాములు సువాసినులచే కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో లక్ష తులసి పూజలు జరిగాయి ధనుర్ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించాక స్వర్ణ కిరీటం రజత ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించారు ఆపై స్వామివారికి ప్రీతికరమైన తులసి దళాలతో అష్టోత్తరాలు సహస్ర నామాల పారాయణం సైతంగా నాలుగు వేదాలతో తులసి దళార్చన నిర్వహించారు అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు చేశారు ఆలయ ఆవరణలో ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు నెల్లూరు జిల్లాలోని వివిధ ప్రసిద్ధ ఆలయాలు ధనుర్మాస ఉత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్నాయి తిరుప్పావై పాసుర పారాయణంతో భక్తులు తరిస్తున్నారు విశేష అలంకారాల్లో దర్శనమిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి గోదాదేవి అమ్మవారికి నిరాజనాలు సమర్పించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం పెంచలకోన శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి గ్రామోత్సవం జరిగింది ధనుర్మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక గోదాదేవిని సుందరంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాల నడుమ గ్రామోత్సవం జరిపారు భక్తులు ఆండాళ్లమ్మను దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా డక్కిలి మండలం వెలుగుకొండల్లో కొలువైన శ్రీ చెంచులక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ప్రాతకాలమే చెంచులక్ష్మి అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి పూలమాలతో అందంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి పరవశులయ్యారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని కుమ్మరమెట్టిలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు కనుల పండువుగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి నిత్యం అర్చకులు తిరుప్పావై పాసురాలను గానం చేసి మేలుకొల్పుతున్నారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి ప్రత్యేక అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు మెదక్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఈ మాసంలో శ్రీనివాసుని సేవిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గోదాదేవి అమ్మవారిని సుందరంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తెచ్చి ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పరవసులయ్యారు పవిత్రమైన ధనుర్మాసాన ఆలయాలు భక్తుల భక్తి పరవశంతో కనువిందు చేస్తున్నాయి శ్రీనివాసుడికి ప్రీతికరమైన ధనుర్మాసాన స్వామివారిని సేవించే భక్తులతో ఆలయాలు కళకళలాడుతున్నాయి 
ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం విజయనగరం జిల్లా బెలగాంలోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గోవింద నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది భక్తులు ధనుర్మాస సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామివారికి అభిషేకాలు చేసి పట్టు వస్త్రాలు తులసి మాలలతో చక్కగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన చేశారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని కొండపై కొలువైన శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ప్రాతకాలం నుండే భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం ఆలయానికి తరలివచ్చి క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు చక్కటి అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అప్పన్నపల్లి గ్రామ శివారులోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో తమలపాకుల అర్చన జరిగింది మార్గశిర మాసోత్సవాల్లో భాగంగా రామబంటుకు అర్చకులు ఆరాధనలు నిర్వహించాక వాయునందనుడికి ప్రీతికరమైన తమలపాకులతో అర్చనలు చేశారు నివేదనలు అర్పించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై శనివారం వయోలిన్ కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన జ్ఞానసుందరం బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన వయోలిన్ కచేరీ శ్రీవారి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ